。如果粉刷师傅想给你弄点坑踩一踩，你家可能三年之后都入住不了。墙面开裂都是小问题。今天大崔就给大家罗列几个在油工粉刷过程中容易踩的坑。第一个就是进场就给你刷这个黄墙绿地，你不要觉得不当回事儿啊，无所谓，前面刷后面刷都一样。咱单从环保这一个角度上来讲，先刷的这个都不是墙固。就是一些胶水夹了色浆给你整一整，环保等级差得很，因为他们都是批量生产的，据说还有配方。第二个就是这种用的一些小品牌的腻子，或者说一些勾兑的腻子啊，在你家还要需要再加入胶水啊，美其名曰不加加水之后，后期开裂不负责任，等等这些话给你一说啊，这就是说他加了胶水，他能负责任吗？他也不负责任。业主们一定要记住，这个加胶水的量是没法控制的啊！他可能今天高兴就少加一点，明天不高兴多加一点。环保怎么来监督呢？对吧？用成品腻子，起码来说它是有一定的监管，它是有一定的啊环保指标了。用一些成品腻子只需要加水。还有一些工人，有些业主就太把这个活交给工人太放心了，什么东西呢？都是让工人自己去采购。啊，工人这块呢，有可能他为了一些蝇头小利啊，可能他也不知道这东西是假的，他就呢哪儿便宜在哪儿买。比如说乳胶漆，很多乳胶漆假货横行，尤其是在一些小的五金店去买的啊，这种假货比较多。一般建议业主呢，你自己买，或者说你直接去正规的啊这种专卖店去购买，因为这个漆来说啊，是我们相对来说环保标准。啊，比较高的。如果说你刷的漆不好的话，你后面呢，比如说形成的漆膜啊，它会比较薄啊，或者说它容易这个这个起皮儿等这些都可能会造成。施工方面大家也要注意，比如说啊，工人从偷工减料，有些业主就不懂啊，就是说自己装修啊，觉得呢你家把房子刷刷成白色了，我家刷成白色都一样啊，价格呢应该一样。其实不一样，你家的墙做的平还是不平，达到一个什么样的标准，一定要交代清楚。如果说单纯的就是说把墙变白，那很简单的，正常的施工标准在我们性价比比较高的呢，就是起码要保证门口、窗口、衣柜、踢脚线这些位置，因为后期我们的口线、柜子都要靠墙，你这种呢不形成缝隙，要不然你装修完了之后呢，墙面的缝隙很大。如果说工人不负责任，他可能干完活之后他就拿着钱他就走了。你墙与柜子的缝隙，到时候你去找谁解决，都解决不了。打胶胶会开裂，补腻子腻子也会掉。所以说，应该在前期咱们就做好这个标准的一个找平，包括墙面开裂，不敢说这个墙面开裂呢是完全粉刷的责任，但是粉刷责任肯定是要有的。呃，墙面的开裂呢，咱们可以提前进行一部分的预防，比如说一些承重墙跟非重墙，咱们呢贴上啊绷带啊，贴上我们的牛皮纸，做一些加固的一些处理。当然了，谁也做不到百分之百，对不对？这种开裂很多情况下还会再次出现，只能通过修复来做。所以说，咱们做粉刷啊，跟工人也要交代一个事儿，就是我家干完活了之后呢，需要工人这块呢有一次修复啊，就是我入住之前。啊，家具呢有一些可能有一些磕碰，或者说因为天气干燥啊啊，有一部分的开裂呀、啊，你需要进行修复，也要跟工人交代清楚。好了，今天呢就跟大家说这么多啊，我是阿崔，关注装修每日细节，谢谢收看。